continuamos con nuestras visitas en los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Nos encontramos en El Buen Pastor, en la ciudad de Bogotá, donde verificamos básicamente tres líneas de acción. La primera, infraestructura, seguimiento a cerca de mil millones de pesos que se están invirtiendo en áreas de sanidad para generar cupos de aislamiento para COVID, para mejorar las condiciones de la atención en salud en el establecimiento, aspectos relacionados con la adecuación de los sitios de almacenaje de la entrega de alimentos, eh, al igual que la intervención en varios de los pasillos y corregir problemas de cubiertas y de fugas de agua que se presentan en este establecimiento carcelario. También, de primera mano, miramos la prestación del servicio de alimentación y dialogamos con la población privada de la libertad con relación a la atención en salud. Continuaremos con este proceso como el que estamos haciendo hoy acá en El Buen Pastor, un establecimiento que tiene casi 1.800 privadas de la libertad y que deben tener condiciones de acceso a la alimentación, de acceso a la salud y la infraestructura adecuada dentro de las competencias que tiene la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. Lo seguiremos haciendo para mejorar la prestación del servicio y especialmente para cumplir de manera adecuada con la misión que tiene la USPEC en beneficio de la población privada de la libertad.